Praise the Lord. Praise the Lord. Sa ating lahat mga kapatid at sa ating mga kasama online. Praise the Lord. Uh, lahat po pa ay masaya. Amen. Lahat po ng masaya mga kapatid ay palakpak ang kamay sa ating Panginoon. Praise the Lord. favorite natin yung pagkagising sa umaga.
nakita ko, napansin ko na tumutubo na yung mga buhok ko. Amen. Tapos, yung lagas niya, mga kapatid, hindi na ganun kadami. Praise the Lord. At alam ko, mga kapatid, ayun yung kabutihan ng ating Panginoon. Ayun yung kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. It is God's hands, mga kapatid. Siya yung naglay dito sa aking ulo. Praise God. And He deserves my praise. I know, mga kapatid, meron din kayong mga story na pinagaling kayo ng ating Panginoon. It's, it may not be physical, mga kapatid, na healing, kundi yung emotional healing, spiritual healing, mga kapatid, mental healing, mga kapatid. Dahil lahat, hindi lahat, mga kapatid, ay okay ang ang pag-iisip. Hindi lahat at peace ang pag-iisip, mga kapatid. Amen. Praise God. Mahirap matulog na hindi payapa ang pag-iisip na balisa ang kanilang mga puso. Amen. But God heals. Amen. Ano man yung sakit na nararamdaman mo, hindi man yan physical or physical man yan, God heals. Praise God. Ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, is mighty. Amen. Praise the Lord. And He deserves our praise. Pwede ba nating palapakan ng ating
ay uh, Please, kaya tayo madalangin mo ng pakilang, pakilang Diyos mo pagpala ng mga Panginoon. Maraming salamat sa iyong uh, kadakilaan, sa iyong uh, kabanalan, Panginoon, na uh, patuloy mong uh, uh, pinararamdam sa bawat anak mong narito, Panginoon. Lord, we pray, O God, na ang gawain nito, Panginoon, ay uh, punuin mo, Panginoon, ang aming mga puso, uh, pagalakan at uh, yung mga salita, Panginoon, uh, I pray, O oh God, na lahat ng gagamitin mo, mga anak, patuloy mo, mga punasan ng iba na natubo, Panginoon. Ikaw, O oh God, ang magbigay ng uh, makalang na karunungan, Panginoon. Ikit sa lahat, O oh God, ang aming mga awiti na inihanda, O oh Diyos, patuloy mo, Lord, na ito'y pagpalain na uh, maging uh, na instrumento, Panginoon, o pangibuhos mo, O Diyos, ang iyong mayaman na biyay. Salamat, Panginoon, sa kalakasan at patuloy na pag-iingat, Panginoon. Yes, Lord. At uh, anumang uh, aming uh, nagawang kasalanan, O God, uh, kami po ay patawarin, O Panginoon. Ikaw ang Diyos na kailanman, O God, ay na hindi nagpukulang at mag, uh, di nagbabago, Panginoon. Noon at hanggang ngayon, Panginoon. Uh, ikaw ang aming tinataas sa lugar na ito, purihin ka at sambahin. Balangin namin sa iyong pangalan, ni Jesus ni Amen. Amen. Praise God. Pagpahal na po tayong mahupo mga kapatid. At tayo po ay makakarinig ng isang kukuring awit na nangagaling sa ating kapatid, Karibilidu. Amen. Amen. Para pa natin ang ating pangalan. Salud na isang libro na iningatan ng mga aking pamilya mga kilala na sa mga blessed na mga sa atin ng ating pang. So mali, uh, okay magandang ng aming sa ating pang. Malaya kayo sumabay sa aming pang.
Amen. Isang malakas na palakpak uh, para sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Uh, uh, magsabi ng Amen mga kapatid, ang handa ng magpuri sa ating Panginoon. Amen! Amen! Parang ang hina mga kapatid eh. Let's say Amen mga kapatid. Let's shout Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Sa oras ito mga kapatid, Ating aawitan ng ating Panginoon, hallelujah, tayo mga kapatid ay magalak. Hallelujah, ipakita natin mga kapatid ang ating kagalakan na nandito tayo ngayon para sa ating Panginoon. Hallelujah.
Lord, palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kung mga tatapuli, magandang pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige mga kapatid, lumalatihin natin ang Panginoon. Lumalatihin natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kagapangan, mga kapatid. Let's worship the name of our God. Hallelujah. Come on, everybody. Hallelujah. Wag tayong mahina. Magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Wag tayong mahina. Oh, hallelujah. 
First Corinthians chapter 10 verse 13. Nasabi po dito sa Tagalog, babasahin ko po mga kapatid. Hindi dumating sa inyo ang anumang bukso, kundi iyaong matitiis ng tao na tapat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulog na kayo ituksunin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakit din ang tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ang sabi ng ibang translation, WED translation, No temptation has taken you except what is common to man. God is faithful who will not allow you to be tempted about what you are able. But well, with the temptation also make the way of skip that you may able to endure it. Amen. Ang sabi dito, mahapatid, except what is common to man. Praise God. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyong malayang pagkilos sa aming kalangitang. Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa pag uh, paalala, salamat sa iyong presensya, O God. Amen na aming naramdaman sa mga ito, aming na-experience, Lord. Salamat sa pagmamahal, hallelujah, na walang katapusan. Pinukuri ka namin, hindi na nakakina. At pangunahan mo po kami sa aming patipinig. Buksan mo ang aming puso. Hallelujah. Ang aming kaunawaan, ang maunawa namin ay yung mga salita. Hallelujah. Gamitin mo ang iyong lingkod, o Diyos. Wala po siyang magagawa. At aming minawal sa kanilang gawa ng kaaway sa ibang yes. ito. In the name of Jesus. We claim the victory for it all. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Palakpukan po natin ang Diyos. Amen, amen, amen. Hallelujah. Alay na po kayo makakaupo sa mga kapatid. Amen. Praise God. Masabi dito, mga kapatid, no temptation has taken you except what is common to man. Pag sinabi, common to man, ibig sabihin, lahat ng tao ay nakakaranas ng mga temptation. God is faithful who will not allow you to be tempted above what you are able. But will, with the temptation also, make the way of escape. Huh? That you may be able to endure, to endure it. No? yung bagay mga kabatid ng mga pagsubok ito po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at atin pong matutunan na minsan ay tayo ay may mga problema may mga troubles yan po ay nagiging uh, kalakasan the more na tayo ay na, na, nakakaranas ng problema Pagsubok, discouragement, the more kung kilala natin ang Panginoon, the more mga kapatid na pupuhin natin ang Diyos. Amen, Amen po ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. Nasabi nga nung, nung narinig ko mga kapatid, yung pinag-test, pinag hindi ka susubukin ng higit sa iyong mga tayo. Amen po ba mga kapatid? So now, dadali ko po kayo sa nagsasabing winning over temptation. Ito po yung ating tema. Huh? Winning over temptation. Amen? Winning over temptation. Now, masabi dito mga kapatid, why temptation troubles us. Minsan tayo ay nabibigatan lahat. Huh? Minsan, pag may troubles, sa pangaraw-araw nating buhay, minsan, parang gusto na natin bumitaw sa Panginoon. No? Ang sabi dito mga kapatid sa ating binasa, is common to man. Pag sinabi common, anong ibig sabihin? Ha? 
normal Komo na lang sa tao ang mayroong problema. Tama si Stagang? Ang sabi ng Job, chapter 14, na tayo'y ipinanganak na kasama ng mayroong kahirapan. Hindi tayo narito para mag-enjoy na walang problema. Narito tayo, mga kapatid, na nagpapatuloy sa Panginoon na kasama ang mga mabibigat na pagsuro. Kaya kung gusto natin ng mga pagpapala, dadaan tayo sa maraming pagsubok. Amen po ba? Amen. No? Kung gusto natin malaking blessing sa Panginoon, hindi natin makukuha yan sa easy lang, sa madali. Kung gusto mong makuha yung biyaya ng Panginoon, kailangan malaking effort din. Malaking problema ang darating sa iyo. Pero kapag ating napagtagumpayan sa tulong ng Panginoon, masasabi po natin, God is faithful. God is good. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Amen. Totoo po ito mga kapatid, lahat tayo ay target, object ng manunokso. Target tayo ng kaaway. All are target of the tempter. And then, lahat tayo ay target. Sabi nga ng nabasa kong post, mga kapatid, we are the endangered, the endangered species. Tayo po yung uh, tayo po, mga kapatid, yung target. No? Tayo yung prospect na tayo ay pabagsakin. Anong pabagsakin? Yung paglilipod natin sa Panginoon. Gusto ng kaaway, wala ka sa simbahan. Gusto ng kaaway, nandun ka sa inyong bahay, ng humok mo. Gusto ng kaaway, lagi kang problemado na na hindi nakakapagpuri sa Panginoon. Iba po yung kilala na ang Diyos talaga. Kahit problemado yan, magpupuri at magpupuri yan sa Panginoon. Kahit may malaking problema yan. Thank you Lord, hallelujah. Napakabuti mo Panginoon. Amen? Ganun po yung tao, mga kapatid, na kilala ang Diyos. Alam ko, kilala natin ang Diyos, mga kapatid, sa buhay natin. No? At ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo bibigyan ng mga problema, ng mga pagsubok, na hindi natin mapagtatagot pa Mapagtatagumpay natin dahil kasama natin si Kristo. Oh, tandaan po natin, tayo yung target, lahat tayo ay target ng tao. Naalisin ng relasyon, yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. No? Ang sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 8, ang kaawal is like a roaring lion. Amen? It's like a rolling lion. Hindi siya nangangagat, sister. Nananakot lang. Amen? No? Minsan, pag natakot tayo, naunahan tayo ng takot, mawawala ang ating focus sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Praise God! All feel the Lord of the world. Na tayo ay nakakaranas, nakakaramdam, na tayo ay inaakit palayo sa Panginoon. Sino dito nakaranas na lang? Na inaakit tayo ng mundo, na alisin ang ating relasyon sa Panginoon, na mawala ang relasyon, ang pagmamahal natin sa Panginoon. Oh? Lahat tayo ay nakakaranas ng ganong problema ang Panginoon. Kaya eh, sasabihin ko po sa inyo na ang salita ng Panginoon ay totoo. Na lahat tayo ay makakaranas ng mga pagsubok, pero yung mga pagsubok na yan, yan ay mapagtatagumpayan din natin. Sapagkat ang Diyos din na nagsabi, no? na we are the conquerors. Tayo ay higit pa sa mga mananagumpay. Amen. Lahat tayo, mga kapatid, ay victorious people of God. 
Lahat tayo ay mananagumpay. No? Kung tayo ay nakakaramdam ng ng uh, akit pang o oh, kumbaga nakakaramdam ng uh, ng uh, pang-aakit na sanlibutan na tayo ay huwag na magpatuloy sa paglilipot. Mga kapatid, review kayo natin yan. Lumapit tayo sa Panginoon. No? Kapag nakita ng kaaway na talagang inspirado rin tayo, gusto rin natin. Talagang hindi tayo tatantanan. No? Lahat tayo ay Uh, object ng kaaway. All experience the appetites of the flesh. Ibig sabihin ng appetite, mga kapatid, a natural, natural desire to satisfy a bodily need. Alam natin, mga kapatid, na kapag ang laman ang kumilos, maalala ko yung sinabi ko sa inyo, ang tatlong kalaban natin. S, S, S. Sanlibutan. Satanas. Yung ating sarili. Hindi yung yung nilulugan. Di ba yun? Praise God. No? All experience the appetite of the flesh. Yung desire natin na makalaman. The next one, ang gusto ng Diyos, tayo ay magtagumpay sa ganitong mga pandaraya ng kaway. No? Gusto ng Panginoon, mga kapatid, na tayo ay magtagumpay. Kaya, Sa so, umagang ito, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng katagumpayan sa mga ganitong problema. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Huh? Huwag po natin nalilimutan. We are the target. Tayo ang target ng kaawal. Kung nakakalimutan mo mag-pray kapag ikaw ay matutulog, isang pagkakataon nyo na pwedeng pumasok sa iyo ang kaawal. Kaya may natutulong na pagising, hindi na nagising. Ano? Nung natulog, nung pagising, patay na pala siya. No? Tayo yung target. Kaya huwag natin kalilimutan, manalangin, manalangin. Ay may po ba mga kapatid, manalangin ng manalangin. Sabi na ng salita ng Diyos, pray without sisi. Manalangin tayo kung walang kapit. Praise God. The temper we face. Kailangan natin harapin yun. Mga maksa. Katulad sa ating Panginoong Iso Kristo, nung siya ay nakaranas ng temptation, o siya ay tinag ng kaaway, mga kapatid. Siya po ay talagang naging maingat. Kailangan nating maingat, maging alerto. Kasi pwede tayong madaya. Kasi ang kaaway, gumagamit din ang salita ng Diyos. No? The tender we face. We have an adversary. Ibig sabihin, mayroon tayong kaaway. Yung sinabi ko kanina, yung pinakamabigat na kaaway natin ay ang ating sarili. Pag ito ang mag-operate na, mag, uh, kumilos na, mga kapatid, yung ating makalamang misahal, no? yan ay napaka-delikado. No? Kaya mga kapatid, kailangan po natin ng magpakalalim, magpakainig pa sa Panginoon upang mapagtagumpayan natin, mga kapatid, ang mga problema, temptation, mga pagsubok, mga kapatid. Amen po ba? We have an adversary, sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 8, na ang kaaway is like 
a roaring lion. No? As Satan is compared to a roaring lion, he continually seeks victims. Siya ay laging muna gahanap ng mabibiktima. Lahat tayo, ang sabi ko kanina, ay object. Lahat tayo ay target, mga kapatid. No? Kung hindi natin ipakikita na tayo ay faithful sa Panginoon, na tayo, mga kapatid, ay malakas at nagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo tatantanan ng kaaway. Kung nakikita ng, ng kaaway, mga kapatid, na ikaw ay hindi sumusunod sa Panginoon, kung nakikita ng kaaway na tayo ay ayaw sumunod, ayaw magbasakop sa kalooban ng Diyos, we are the target. Tandaan po natin. Hindi tayo lalaywan ng Diyos. Naintindihan po natin, mga kapatid. Hindi tayo lalayuan ng kaaway dahil nakikita na tayo ay hindi sumusunod at nagpapasakop sa Panginoon. Now, ang sabi nito ng James chapter 4 verse 7 ang sabi dito, submit yourself therefore to God. No? Resist the devil and he will flee from you. Ang sabi po sa Tagalog, masakop na kayo sa Diyos. Kung tayo ay nakikita ng kaaway na nagpapasakop at sumusunod sa Panginoon, may kakaibang liwanag ang kaaway na makikita sa atin. Because tayo ay protektado ng presensya ng Diyos. Amen. Sabi dito, pasakop nga kayo na tayo ang subject dito, mga kapatid. Hindi lang mga members, kundi lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon. Pasakop nga kayo sa Diyos datapwat magsisalangsang kayo sa jablo at ano, tatakas siya sa inyo. We need to rebuke. Kailangan natin rebukein. I-resist natin yung gawa ng kaaway. Ating sawayin sa pangalan ng Panginoon na mayroong pagpapasakop sa Diyos. Amen. No? Kapag tayo ay nakitang sumusunod, nagpapasako sa Panginoon sa kalooban ng Diyos, tayo ay pakikinggan ng Panginoon. Amen po that, mga kapatid. Hallelujah. No? Sabi dito, He is continually seeking victims. Satan is the source of temptation. Totoo po yan, mga kapatid. Ang kahaway, siya ang source ng mga temptation. Sabi nga ng, ng sa amin mga kapatid, kung nasaan ang devotion, nandun ang temptation. Ibig sabihin, kung nasaan ang mga taong nagpupuli sa Diyos, kung nasaan yung mga taong nag- nananalangin sa Panginoon, nandun yung distraction. Nandun yung temptation mga kapatid. No? Kung alam natin ang, ang demonyo, He is the source of temptation. But God, Amen, but God, He is the source of victory. Amen. He is the source of hope. At pag natin sa Panginoon, He is the source na kapatid ng pag-ibig. Amen. Kung ang kaaway, mga kapatid, maraming pamamaraan upang tayo ay dayain, maraming pamamaraan upang tayo ay alisin sa paglilingkod sa Panginoon, alalahanin natin, mga kapatid, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan. Diyos na nagbibigay pag-asa, nagbibigay katagumpayan sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. No? Kapag tayo ay nakita, mga kapatid, na matatag, na totoong nagtitiwala sa Panginoon, praise God, mananatili ang presensya ng Diyos. We need to plead the blood of Jesus. Amen po ba, mga kapatid? Kailangan natin 
magtiwala sa Panginoon. Kailangan ibig sabihin, trust in the Lord always. Ang sabi ng Proverbs, trust in the Lord always. Pakiitli nga, brother. Brilliant. Amen. Ang sabi doon, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Pag sinabing always, nasa na always? Sabi lang yun. Trust in the Lord always. Sabi lang yun. Amen. Ayan na. Pag sinabing always, kailangan hindi mapuputol yun. Consistent. Tuloy-tuloy. Pag sinabing always, mga kapatid, kailangan kagaya ng pagdali ng tubig sa ilog. Hindi napuputol. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Yun lang. And thy, and all thy ways of knowledge Him, and ye shall direct thy path. Hindi yung taba, kundi yung way of the Lord. Number six ba yan? Huh? Kaya sabi doon, trust in the Lord always. Amen? Ginagdagan ko na para mas maganda. Amen, Amen po ba? Tandaan po natin, kailangan ng pagtitiwala natin sa Diyos katulad sa kuryente. Kailangan tuloy-tuloy no? yung kanyang pag-cycle. Yung kuryente na yan, pag may ngat-ngat yan dyan, umarilipad. Pag may puto yan dyan, hindi yan gagana buo. Katulad sa tubig, no? pag may lip, tataas ang bill natin. Hallelujah! Kailangan tuloy-tuloy ang ating pagkitiwala sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? Temptation and the Garden of Eden. Yung temptation, yung ganitong sitwasyon, ay hindi lang ngayon. Ito ay naganap, ito ay nangyari doon sa Genesis chapter 3 ng panahon ni Ebat Adan. Alam natin ang istorya, mga kapatid. No? Sila ay natin kumain sabi nga ng iba ng apol. Kaya yung si Adan nagkaroon ng Adam's apol. Sabi nila yun. Pero sa atin mga kapatid, dahil sa nadaya si Eva at si Adam. Alam niyo ba kung bakit si Adan talaga yung, nung nagkasala si Adan doon na gumana yung sumpa? No? Intindihan po natin. Nung nakain na ni Adan, yung bunga ng punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama. Doon na nagkaroon, mga kapatid, na gumana yung sumpa. No? Bakit hindi tinanggihan ni Adan yung alok ni Eva? Dahil sa? Tama po yun. Dahil sa pag-ibig niya. Kaya ano? Ano sabi ng story ang mga kapatid? Adan, inaanap siya ng Diyos. Adan, nasan ka? Panginoon, nandito ako nakatago. Bakit? Hubad po ako, Panginoon. Wala akong damit. Kaya tayo ngayon may damit. Kaya sa kanila. Ang galing din ano? Kaya may mall, may Uniqlo, may H&M, nagtitinda ng damit dahil salamat sila kay Adam. Adam, nasan ka? Dito, Panginoon, nakatago. 
na hindi siya. Panginoon, anong tinuro niya kanuna? Panginoon, yung binigay mo sa akin, babae. Kaya minsan sa mga pag-asawa, pag lumabas na yung tunay ng gali, ayun na. Minsan, gusto mo nang isa ulit sa magulang. Gusto mo na. Aso lang, ang sabi nga, ng mga kasabihan, pag kayo ay kasal na, hindi katulad siya sa pagkain, kapag tayo, kayo ay napasok, pilihin mo. Yan ay commitment, panghabang buhay na yan. Ang oh, sabi ni ni Adan, Panginoon, mabahit binigyan siya, binigyan ako. Alam mo, si Eva, ito na, turo ng turo, napunta kay Satan. Panginoon, itong ahan siya, binigyan din ako. Tinokso. Si Satan, walang may turo. Lugi siya, mga kapatid. No? Kaya salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi kagagawa ng satan ni Sita to. Baksa dito ni Tagalog. Isa sa mga dumadaan dito. Tagalog. Hindi po yung kagagawa. God. Hallelujah. The temptation of Jesus. Naalala niyo po ba yan, mga kapatid? Matthew chapter 4? Ayun o. Ang galing mo. Ang nakasaksak sa... Thank you. Praise God. The temptation of Jesus. Ito po yung time na tinukso ang Panginoon at ng Bethesda. The tempter is a deceiver. No? Ang kaaway ay mandaraya. No? Ang sabi ng 1 Corinthians, 2 Corinthians, 11 verse 3. Maganda ang sinabi dito mga kapatid. Ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang katusuhan ang iyong walang malay na malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamangin. Kaya ang paglilingkod natin sa Panginoon ito ay battles. War. Praise God. Ang paglilingkod natin sa Panginoon is like a war. Digmahan sa Espiritu, digmahan sa isip. Misa digmahan din ng sipag kasi inatake ng katamaran. No? The tempter is a liar. Liar. Ibig sabihin, sino nga rin? The tempter is a kid. Magnanakaw. Ang sabi ng John chapter 10 verse 10, ang kaaway ay naparito para magwasa, para magsira, para pumuksa at pumatay. Pero ang Panginoon ay naparito, mga kapatid, Lahat ay magsabing, ang Panginoon ay naparito. Upang bigyan tayo ng kasaganaan na buhay mo. Palagpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Amen. Kung tayo ay pasasasok sa Panginoon, at huwag natin paintulutan na manakaw ang ating relasyon sa Panginoon. We are equipped 
to win over this powerful enemy. Tayo, ha, the more na tayo ay nagpapatuloy sa paglilikod sa Panginoon, mga kapatid, totoo ang pangako ng Diyos, tayo ay iniikip ng Diyos. Kaya sa church, tinuturuan tayo. Amen. Huwag tayong ilag ng ilag sa pangangara ni Pastor. Amen po ba? Kailangan matuto tayo. Lahat ng uh, uh, salita ng Diyos na ipinapangaral sa atin ay kailangan natin tandaan. At kailangan natin tanggapin. Amen. Upang tayo ay ma-equip sa ganitong labanan. We are accountable. Mga kapatid, tayo ay accountable sa ating sarili sa Panginoon. Sa loob ng church, at we are accountable, mga kapatid, na mag-share ng salita ng Diyos upang tayo ay maging equipped sa mga war. Upang sa ating paglabas, mga kapatid, we are equipped sa battles. Amen po ba? Oh, we are equipped to win over this powerful enemy. The Bible says, mga kapatid, 1 John chapter 4, verse 4, because greater is He that is in you. Amen? Amen? Amen. Than He that is in the world. Greater ang ating pinaglilinguran. Dakila. Amen? Kayang gawin ang lahat ng bagay kung tayo ay totoo magtitiwala sa ating Panginoon. Huwag po nating kagalimutan itong 1 John chapter 4 verse 4. Amen? Amen? Greater is He that is in you. Kaya misan, inisip na din hindi na ako magpatuloy sa Panginoon. Kasi hindi ko kaya sumunod. Alalaan niya natin mga verse 10 ito, mga kapatid. Philippians, tama na? Chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ. Pag naalala natin itong verse na ito, mga kapatid, mayroong kakaibang tayong nararamdaman. Naalala natin yung kabutihan ng Diyos. Naalala natin ang kapangyarihan ng Diyos. I can do all things through Him. Amen. No? Si nakakakilala kay Stephen niya. Amen. Si sapatos niya. Kung ba si Bulsa? Pero kung may liyan. Stephen. May liyan. Gutong ka na yata. Baka ibang kaya yun. Si Tukal. May pangal. May nakasulat mga kapatid. I can do all things. I can do all things. Praise God. Huwag natin kalimutan ang salita ng Diyos. No? 1 John chapter 4 verse 4 Greater is He that is in us. The Holy Spirit is within every believer. Amen po ba? Manalay Spirito ng Panginoon, hariyan sa mga taong tumatawag sa Panginoon. Naroon sa mga taong naglilingkod sa Panginoon. The Holy Spirit is greater in the power than our enemy. Pag meron tayong Spirit ng Panginoon, meron tayong kapangyarihan. The Spirit of God, ito yung kapangyarihan na tinanggap natin sa Panginoon. Nasabi ng Mark chapter 16 verse 16, Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Verse 17. At nalakit ang mga tandang ito sa mga taong sumasampalataya. Mga papalabas sila ng mga demonyo. Gusto niyo ba yun? Pag hako atin ni Lord. Yung tayo ay mayroon Tinanggap natin yung kapangyarihan ng Panginoon. We are capable. Amen. Na pwede tayo magpalayas ng mundo sa pangalan ng Panginoon. Amen. 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 
Praise God. Okay. So, nasabi doon, tayo ay capable sa bihay ng Panginoon na magpalayas na mga ito. Hindi yung asawa nyo. Yung palalayas nyo. Yung kasamang ispirito. At ano pa? Makainom ng may lason. Yung hindi sinasadya. Pag sinadya mo, sabi ng Panginoon, ha? Sige nga, Lord. Hindi pula ako mamatay, ha? Tatay ka talaga. At sabi lang, magpapagaling sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng Panginoon, nang may mga sakit. Eh, epektibo yun kapag may mga sakit. Ang sabi ng James chapter 5 verse 16, patawag yung mga leaders ng iglesia, yung mga matatanda sa iglesia, ah, yung mga matatanda ko yan, kayo yung ipapatawag. Yan yung mga leaders, yun yung ibig sabihin. Yung mga leaders, elders sa church. Amen? Na sila ay pwede manalangin sa mga batang may sakit. At ang sabi doon, mga kapatid, unasan ng oil. Hindi yung mantika na pinagpituhan. Pwede bibi oil pa. Punasa ka, ano? Tapos ipag-pray. Sa pangalan ng Panginoon, may huwag ka gano'n. Praise God! Ang sabi ng Romans chapter 8 verse 9, kaya napakaganda na mayroon tayong Espiritu ng Panginoon upang tayo ay maging pagmamayari ng ating Diyos. Basahin ko po mga kapatid, Romans chapter 8 verse 9, Datap huwag kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung kayo ay tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datap huwag kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo ay, ang sabi niyo, siya ay hindi sa Kanya. Tayo ay hindi sa Panginoon kung wala tayong banal na Espiritu ng Diyos. Tandaan po natin, ang Espiritu ng Diyos ito po ay mayroong bunga. The fruit of the Spirit. Amen? Praise God. At ito pa yung gift ng Spirit. Iba yung bunga at iba po yung gift. Amen po ba, mga kapatid? Mayroong regalo. May tinatawag na discerning spirit. May discern mo ang pangailangan ng system ito. Yung iba naman, iba-iba, practice niya. Basahin niyo sa Corinto, mayroon din sa 12 ng Romans. Amen. No, mayroon siyang ibang-ibang gift. Design of the Spirit. Pero nung kami ay pinapili, mas maganda yung design of the Spirit. Talo sa mga nangangarap. Nararamdaman mo na sila inahanda. Nararamdaman mo yung pangangailan ng Diyos. Nararamdaman mo kung ano yung dapat sasabihin mo. Na ginigiyak ka ng Pangno. Anong ginigiyak? Ginagay tayo ng Diyos. Praise God! Hallelujah! The Lord is faithful. God is faithful. God limits temptation to such as is common to man. No? Common lang. Uh, kung baga natural na sa tao ang may pagsubok. Ang sabi dito, Sitan is allowed to untry enticement. Kung baga uh, ang kahaway, marami siyang mga uh, yung mga uh, kung baga yung mga taktika. Ano yung taktika? Mga enticement word, mga mga matatamis na pananalita. Mga pandarayang, mga matitinding pandaraya, pandiling lang. Sugar coated. Pero ang sasabi dito, ang try, hindi pasubo. Pero, minsan nakakadaya pag wala talaga tayong presensya ng Diyos. 
Naintindihan po natin. The world is allowed to unknown and learn. Ang mundo ay kumbaga nandiyan yung mga publication, yung mga tukso. The flesh is allowed no unexperienced craving. Yan yun, mga tabi. Once na uh, wala tayong spirito ng Panginoon, di ba yung naramdaman na natin? Huh? Hallelujah. The next one, others have been tended as you are today. Some have lost the battle. Others have won. You can win. God's limit temptation to what we can resist. Temptation cannot be above what you are able. We cannot test behind our ability. Hindi tayo susubukin ng panahon ng sanibot ng ito. O hindi pa pahintulot ng Diyos ang mga problema na hindi natin kaya ng Diyos. Yung nararamdaman natin, inalaw ng Diyos because nakikita ng Panginoon na kaya natin lagpasan sa piyaya ng Panginoon. Palakpakan po natin. About what you are into. Amen. Oh, yung matitiis. Oh, praise God. Don't say resisting is impossible for you. Kung natin sabihin, na ang pag-review sa kaawal ay napaka-invisible. Ito po ay madali. Binasa ko kanina mga kapatid. Resist the devil and he will play from you. From us. Kung tayo ay nagpapasakop, sumusunod sa Panginoon, mayroon tayong kapangyarihan. Ito resist the devil. Hallelujah. God guarantees you are up to the occasion. His grace is sufficient for today. Today. To rest. Amen? Praise God. Ang biyaya ng Diyos ay uh, sapat sa bawat isa po sa atin. Dati magsabi ni Amen. Hallelujah. Hallelujah. The way of escape we must find. Every temptation is required to have a way of escape. Tama niyo po yun. Kailangan, pag tayo po ay nakaranas ng mga ganito problema, common and eh, give na yun sa atin, yung mga problema natin, sa personal natin ng buhay. Lahat tayong problema, magsabihin, Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Ibig sabihin, give na po sa isang tao, common ha, na magkaroon ng problema. Praise God. And every temptation is required to have a way of skip. Kung baga kung paano natin madidiscartihan na mapagtagumpayan. Hindi lang puro skip. We need to, ano, kung baga, kailangan natin i-overcome. Amen po ba, mga kapatid? This is divinely prepared skip skip road. God will always make a way of skip. Tanda po natin. Hindi po, hindi po kit sinabi skip, may tatakas tayo sa problema, tatakas tayo. We need, mga kapatid, meron tayong kapangyarihan ng Diyos na kailangan natin i-overcome yung mga problema. Amen po ba, mga kapatid? God will make a way Lagi po natin sinasabi, God will make a way. Katulad sa river, mga kapatid, alam natin yung ilog kapag gayaan na yan. Uh, hinarangan natin, ahanap at ahanap po yan na matatakbuhan. I mean yung water. Amen? Skip roads God has furnished for others who were tempted. Tandaan po natin, Misa tayo nakakaramdam ng uh, temptation and ang Diyos ay minsan ay napapadala ng mga tao gagamitin niya upang tayo ay itanit. Ang Diyos ang magpapadala, ang Diyos ang magpapaalala and a timely mga kapatid, 
na pangangailangan natin. Minsan, na sa Facebook ang minsan may word of God, na minsan marimind ka, oh nga, ka na, kailangan ko magpatuloy. Oo oh, nga, kailangan ko magpat, uh, magpakatapad sa Panginoon. Amen? A timely phone call. Minsan, nagtatawag sa'yo, may magchat-chat sa'yo, ang sabi nito, a scripture verse brought to mind. Alam niyo ba yung naranasan niyo ba mga kapatid na kayo ay nag-meditate sa Panginoon at yung sitwasyon mo ay naangkop doon sa gustong ibigay sa'yo ng Panginoon. Na salita niya. Amen? Kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, verse o salita ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen po ba mga kapalit? On the darkest day, God makes a way. Amen? Sa buhay natin na mayroong uh, problema, darkest day, ibig sabihin, mayroong salimuot sa buhay mo. Sa buhay natin, ang Diyos ay palaging ikilos. Ang Diyos ay palaging gagawa sa buhay natin. No? Ang Diyos ay laging nariyan sa bawat isa po sa atin. Lagi magsabing Amen. Amen. Lagi na po magtapos. No? Katulad po kay Haring David. No? Siya ay nakaranas ng mga uh, siya, ang sabi doon sa Psalms ng Bukit. Nandun siya sa shadow, the valley. Alam niyo yun, pag iliteral natin yung shadow, tama ba? Valley, the shadow. Shadow, the valley. Alam niyo po ba yun, yung sa, sa mga, sa mga war, nandun ka sa gitna, nandun yung mga punto, wala kang tatakasan. Ganun po yung sitwasyon ni David. Pero ano, nagtiwala siya sa Panginoon. Ano ang sabi niya? The Lord is my shepherd. I shall not want. Ang Diyos ang aking pastor at hindi ako marangay. Amen. 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 Ang Diyos, Alleluia, ang ating pastor. The Lord is our shepherd. Amen. Hallelujah. At hindi na tayo mga ilang panahiba. Hallelujah. Ang Diyos ang ating tunay na pastor. Praise God. Kailangan natin magtiwala sa Panginoon. And sabi nito mga kapatid, for the last, are you enduring temptation today? Lahat tayo ay nakakaranas o lahat tayo ay nagtitinis ng mga tukso, ng mga problema, ng mga pagsubok sa araw na ito. Are you there? Dito, kumbaga malapit ka na bang magkakipay. But i-assure natin sa umagang ito na tayo ay magtatagumpay sa tulong ng Panginoon. Tayo ay uuwi malakas sa biyaya ng Diyos. Amen. Huwag lang natin sabihin na malapit na akong magtagumpay. But i-claim na natin sa umagang ito, we are the victorious people. Palakpangan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kayo tayo mga kapatid. Praise God! Thank you, Jesus. Ang sabi nito, you can triumph over this temptation. Hindi, pag sinabing tayo, mga kapatid, oh? pag sinabing tayo, mayroon tayo katagumpayan sa Panginoon. Praise God. Thank you, Jesus. 
you can triumph over this temptation. Amen. Amen. We are capable. Amen. Na tayo ay magtagumpay. Tandang po natin, hindi lang ang mga propeta ng Diyos ang nakaranas. Maging ang ating Panginoon nakaranas din ng mga trouble sa buhay. Our Lord has faced the tempter and defeated Him. He will give strength and grace for you to triumph through. John chapter 16 verse 33 I have told I have told you these things that in me you may have peace in the world you have trouble but cheer up for good courage I have overcome the world Amen, hallelujah Amen Thank you Jesus Thank you Lord Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay Mayroon tayong kasama ang ating Panginoon Tandaan po natin mga kapatid na tayo ay may problema pero huwag tayong matakot sa problema Mayroon tayong Diyos na pinaglilingkuran ang ating Panginoon. Hallelujah! Siya ang Diyos na buhay. Hallelujah! Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Let's go. 